Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytanir rajim கண்ணியத்திற்கும் மிகுந்த மரியாதைக்கு முறைக்கான எனது கண்ணில் மீனிய உடமா பெருமக்களே பாசத்து குறித்தான பெரியோர்களே சகோதரர்களே கண்மணி நாயகம் சலந்தா உலைவு செல்லும் அவருடைய நினைவை நம்முடைய மனதில் புதுப்பித்துக் கொள்வதற்காக ஒன்று கூடியிருக்கிறோம் அல்லாஹால இந்த ஒன்று கூடுதலை கபூல் சேதர் புரிவானாக இதன் பொருட்டால் 
இலை இல்லமாம் திருக்க அபத்துல்லாவை திரும்பவும் திரும்பவும் தவாப் செய்யும் பாக்கியமும் இருளக நாதரின் பெருமானார் முகமது ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களை திரும்பவும் திரும்பவும் சியாரச் செய்வதுடன் அவர்களை கனவிலும் நினைவிலையும் கண்டுகளித்து நேரிலும் உரையாடி மகிழ்ந்து அவருடன் இணைஞ்சி சொர்க்கத்திற்கு செல்லும் பாக்கியமும் அங்கு மகிழ்ச்சியாக அல்லாவை காணுகிற லிகா என்னும் பாக்கியமும் நம் அனைவர்களுக்கும் நசி பாக்கியம் புரிவானாக வாழும் காலமெல்லாம் லா இலா இல்லல்லா முகமது ரசூல்லா என்ற திரு கனிமாவின் அடிப்படையில் வாழ்ந்து இவ்வுலகத்திலிருந்து பிரியும் தருணத்தில் அத்திருக்கனிமாவில் முன்மொழிந்த வண்ணமே நம்முடைய இறுதி மூச்சும் இறுதி பேச்சும் நிறுத்தம் பெறுவதற்கு நல்லுதவி செய்தல் புரிவானாக கண்ணியத்திற்குரியவர்களே கண்மணி நாயகம் சொல்லல்லா வலைவ செல்லும் அவர்கள் உருவாக்கிய அந்த சகாபாக்கள் உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய தியாகிகளாம் தியாகிகள் மட்டுமல்ல கண்மணி நாயன் சொல்லல்லா உலை உத்தரம் அவர்கள் எதை சொன்னார்களோ அதை அப்படியே நூற்றுக்கு நூறு செயல்படக்கூடிய ஒரு செயல் வீரர்கள் கண்மணி நாயன் சொல்லல்லா அலை உத்தரம் அவர்களை தன்னுடைய எமையை விட அதிகமாக பாதுகாத்து வரக்கூடியவர்கள் பெருமானார் சல்லந்தாரித்திரம் அவர்கள் ஒவ்வொரு மூமினும் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்களோ அதற்கு உதாரணமாக தன்னுடைய உற்றார் உறவினர் துணைவியர்கள் பிள்ளைகள் மற்றெல்லாரை விட அவர்களை அதிகமாக நேசிக்கக்கூடியவர்கள் இது இஸ்லாமிய சமுதாயத்தினுடைய முதல் குடிமக்கள் அவர்கள் அவர்களை பற்றி அல்லாஹு தால ஒன்பது நூறாவது வசனத்திலே சொல்லுவான் மக்காவாசிகள் மதினவாசிகள் என்ற முகாஜிகள் அன்சார் என்ற முதலே இஸ்லாத்துக்கு வந்தவர்களும் வல்லவீன தபாகும் பீஹஸ்தான் நல்ல முறையில் அவர்களை பின்பற்றியவர்களும் ரவி அல்லாஹு அன்பும் அல்லாஹ் அவர்களை பொருந்திக் கொண்டான் அவர்களும் அல்லாஹை பொருந்திக் கொண்டார் அவர்களுக்கு இதைவிட ஒரு சிறப்பான ஒரு பாக்கியம் இருக்க முடியாது என்று சொல்லலாம் அல்லாஹ் அவர்களை பொருந்திக் கொண்டார் கண்மை நாயன் சொல்லல்லா அழைக்கிறவர்களை ஒரு மணி துளி அளவு சந்தித்து உரையாடினாலும் தீபானுடன் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் அவர்களை பொருந்திக் கொண்டான் அவர்களும் அல்லாஹை பொருந்திக் கொண்டார்கள் என்ற ஒரு சிறப்பு இயல்பு அவர்களுக்கு தரப்படுகிறது அல்லாஹ் அவர்களை பொருந்திக் கொண்டதை போல் நம்மளையும் பொருந்திக் கொள்வானாக ஆனால் அந்த உயர்தரமான சகாபாக்களை இன்று பலர் விமர்சிக்க தலைப்பட்டிருக்கிறார் புதிதாக அறிவு முளைத்திருக்கிறது என்ற ரீதியில விமர்சிக்கிறார்கள் உமர் எப்படி செய்தார் உஸ்மான் இப்படி செய்தார் என்றெல்லாம் சராசரியாக சகாபாக்களை அவர்கள் மதிக்கிறார்கள் ஆனால் உண்மையில் அந்த சகாபாக்களை பற்றி சொல்ல வேண்டுமையானால் அவர்கள்தான் நமக்கு உண்மையான சாட்சி சல்லல்லா அலைத்தனம் அவர்களுக்கு குரான் இறங்கியது என்பதற்கு சாட்சியார் அருவி நாயன் சொல்லல்லா அலைத்தனம் நபிகள் நாயன் சொல்லல்லா அலைத்தனம் அப்படி செய்தார்கள் இப்படி செய்தார்கள் என்பதற்கு யார் சாட்சியார் அவர்கள்தான் அவர்கள்தான் முதல் தரமான சாட்சி அவருடைய சாட்சியை வைத்துத்தான் நாம் இந்த இஸ்லாத்தை புரிந்து கொண்டோம் பெருமானாருக்கு வகி இறங்கியது யாருக்கு தெரியும் பெருமானா சல்லல்லா அலித்தவர்கள் குடும்பத்தில் அப்படி நடந்தார்கள் இப்படி நடந்தால் யாருக்கு தெரியும் அவர்களுடைய சாட்சியம் தான் நமக்கு இந்த சமுதாயத்திற்கு அத்திவாரம் அவர்களுடைய சாட்சி மட்டும் இல்லையானால் நிச்சயமாக நரிகண்ணாயம் சல்லல்லா அலித்தவர்களை இந்த அளவுக்கு சமுதாயம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்காது ஆனால் அவர்களை போய் சந்தேகிக்கிறார்கள் அவர்களை சந்திப்பதற்கு உதாரணம் பெறுவதாக இருந்தால் ஒருத்தன் தன்னுடைய தாயை சந்தித்து சந்தேகித்ததை போன்றுதான் தன்னுடைய தாயை சந்தேகித்ததை போன்றுதான் நமக்கு 
நாம் இந்த தாய்க்கு பிறந்தோம் என்பதற்கு யார் சாட்சி இந்த தகப்பனுக்கு தான் நாம் பிறந்தோம் என்பது தாய்க்கு பிறந்ததற்கு சாட்சி இருக்கிறது ஆனால் இந்த தகப்பனுக்கு தான் பிறந்தோம் என்பதற்கு யார் சாட்சி யாருமே சாட்சி இல்லை தாய் தான் சாட்சி இந்த தகப்பனுக்கு தான் உன்னை நான் பெற்றேன் என்பதற்கு தாய் தான் சாட்சி அந்த தாயை இவன் சந்தேகித்தானால் நிச்சயமாக அவன் அவனுடைய வாழ்க்கை சூன்யமாகிவிடும் நான் யாருக்கு பிறந்தேன் எந்த தந்தைக்கு பிறந்தேன் என் தாய் சொல்லித்தான் எனக்கு தெரிந்தது அப்படி இருக்க அந்த தாயை சந்தேகித்தால் எப்படி வாழ முடியாத அது மாதிரி தான் நபிகண்ணாயம் சல்லல்லா அலை பிரமர்களுக்கு வகி இறங்கியதும் அவர்கள் இந்த சரித்திர நிகழ்வுகள் ஒவ்வொன்றாக செய்ததும் எல்லாத்துக்குமே சகாபாக்கள் தான் சாட்சி அந்த சகாபாக்களை சந்தேகித்தமையானால் இந்த மார்க்கெட்டில் ஒன்றுமே நிலையானதாக இருக்க முடியாது தாயை சந்தேகிப்பதற்கு ஒப்பானதுதான் அது அதனால் தான் அவர்கள் விஷயமாக நபிகண்ணாயம் சல்லல்லா அலை பிரமர்கள் ரொம்பவும் எச்சரித்திருக்கிறார்கள் பெருமானா சல்லாய் சம்ஸ்கார்கள் லா தசுப்பு அசாபி என் நண்பர்களை யாரையும் நீங்கள் ஏசாதீர்கள் யாரையும் நீங்கள் ஏசாதீர்கள் நீங்கள் உகது மறை அளவு தங்கத்தை செலவு செய்தாலும் அவர்கள் செலவு செய்தில் ஒரு கையினால் அண்டி போட்டார்களே அந்த அளவு கூட உங்களுக்கு அந்த அளவு கூட நீங்கள் நன்மை பெற முடியாது உகது மலை அளவு தங்கத்தை செலவு செய்தாலும் அவ்வளவு தங்கத்தை நாம் செலவு செய்தாலும் அவர்கள் இந்த கையினால் அள்ளி போட்டார்களே அதற்கு ஈடாகாது அவர்கள் நீங்கள் வாய்க்க நவாரி பேசாதீர்கள் விமர்சிக்காதீர்கள் திட்டாதீர்கள் அபு சாஹிதில் குதிரை ரதிந்தா அவர்கள் அறிவிக்கின்ற அதிர் புகாரி முஸ்லீம் சரிவிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் சொல்வார்கள் அல்லாஹ அல்லஹாபியா சாதி என்னுடைய நண்பர்கள் விஷயத்திலே நீங்கள் அல்லாவை பயந்துக்கோங்க அல்லாவை பயந்துக்கோங்கோ நான் தத்தகிது அகாரம் என் பாதி எனக்கு பிறகு அவர்களை நீங்கள் விமர்சிக்காதீர்கள் எந்த காரணத்தை கொண்டும் அவர்களை விமர்சிக்காதீர்கள் என்று நடிகர் நாயன் சவல்லாவுக்கு எச்சரிக்கை கொடுத்திருக்கிறார்கள் அப்துல்லா இவர் முகப்பல் அறிந்தா அவர்கள் அறிவிக்கின்ற அதிர் திருமதியிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு இபுன் உமர் அறிந்தா அவர்கள் அறிவிக்கின்ற அதிர் திருமதியிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதா ராயத்து முல்லதீன எசுப்பூன அசாபி என்னுடைய நண்பர்களை திட்டுபவர்களை நீங்கள் பார்த்தால் பல கூறு நயனத்துள்ளாக ஆச்சரிக்கும் அல்லாவுடைய நாயணத்து உங்களுக்கு தீமையானவர்கள் இறங்கட்டுமாக என்று நீங்கள் சரியுங்கள் என்று கூறினார் சகாபாக்களை திட்டுபவரை நீங்கள் பார்த்தீர்களே ஆனால் லானத்துள்ளாக யாரா சரிக்கும் உங்களுக்கு தீமையானவர்கள் மீது அல்லாவுடைய நாயணத் தேரப்பட்டும் என்று நீங்கள் நாயணத்தை சொல்லி தவியுங்கள் என்று பெருமானார் சொல்லலா இருக்கிறார்கள் இந்த அளவிற்கு அந்த சகாபாக்களை முக்கியப்படுத்துவதன் காரணம் என்ன என்றால் அவர்கள்தான் இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை தரம் உலகத்தில் நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் ஆனால் ஒரு கூட்டம் நபி வழி நடப்போம் என்று சொல்வார்கள் நபி வழி நடப்போம் என்று சொல்வார்கள் நல்லதுதான் நபி வழி நடக்கிறது நல்லதுதான் ஆனா அதுக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா நபி வழி நடப்போம் சகாப வழி நடக்க மாட்டோம் அதுதான் கேட்டாங்க நபி வழி நடப்போம் என்பது நல்லதுதானே நபி வழியை பின்பற்றுவது எல்லாரும் விரும்புகிறோம் ஆனால் சகாப வழியை பின்பற்ற மாட்டோம் என்பதுதான் அது நான் அண்டர்லை இல்லை உள்ளே அவர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த கருத்து ஆனால் நம்முடைய இஸ்லாம் என்பது என்ன அதாவது சுன்னத்தி ஒரு ஜமாத்தி இந்த அகது சுன்னத் ஜமாத் என்பதனுடைய கொள்கை என்ன சகாபாக்களை நாம் பின்பற்றுவோம் என்பதுதான் சகாபாக்கள் தான் பெருமானாருடைய வெளிச்சமாக இருந்தார் கணேசுக்குரியவர்களே அருள் நாயன் செல்லம் ராகுவரிய செல்லம் அவருடைய இந்த அற்புதமான சகாபாக்கள் நமக்கு இஸ்லாத்துக்கு ஆதாரமான சகாபாக்கள் இஸ்லாத்தினுடைய விஞ்ஞானியாக இருக்கக்கூடிய சகாபாக்கள் நபிகன் நாயன் செல்லம் ராயத்தம் அவருடைய அவர்களுக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய பகத்தியமானவர்கள் என்று சொல்லலாம் எதை சொன்னார்களோ அதை அப்படியே செய்யக்கூடிய ஒரு சமுதாயம் எள் என்றால் எண்ணெயாகிவிடும் என்று சொல்வார்கள் அதை போன்று எதை சொன்னாலும் அப்படியே செய்யக்கூடியவர்களாக அந்த சகாபாக்கள் இருந்தார் நம்ம வந்து சும்மா உப்பு பிச்சப்பு உதவா ஏன்னா சுண்ண தொழுவலியா பரது கொழுக்கா போதுதான் எல்லாரும் பயிர வேண்டிதான் நவீன தொழுவலியா வேண்டியதில்லை சுண்ணத்தே சுண்ணத்து தானே சுண்ணத்து தானே என்று பேசி பெருமானாருடைய செயலை பின்பற்றுவதில் நமக்கு அக்கறை கிடையாது ஆனால் அந்த சகாபாக்கள் சுண்ணத்து என்றும் பார்க்க மாட்டார்கள் நபில் என்றும் பார்க்க மாட்டார்கள் பெருமானார் இதை விரும்புகிறார்கள் என்றால் அதை அப்படியே பின்பற்றக்கூடிய ஒரு அற்புதமான சகாபாக்களாக அவர்கள் இருக்கிறார் நபிகள் நாயன் சலவாக்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு வரலாற்றை சொல்ல வேண்டும் பெருமானார் இந்த உலகத்திலிருந்து பிரியக்கூடிய அந்த திங்கள் அந்த கால 
திங்கட்கிழமை காலை நபிகள் நாயகம் சொல்லவாரத்தில் அவர்கள் ஒரு நாலஞ்சு நாட்களாக பள்ளிவாசலுக்கு தொழுக வர இல்லை சகாபாக்கள்லாம் அந்த முகத்தை பார்க்காம ஏங்கி போய் தாய் இழந்ததை போடு தரித்துக் கொண்டிருக்கிற காலத்தில் திடீரென்று திங்கட்கிழமை காலை சுபு தொழுகையிலே நபிகள் நாயகம் சொல்லவாரத்தில் அவர்கள் திரை நீக்கிக் கொண்டு பார்க்கிறார்கள் பதிர் தொழுகை நடந்து கொண்டிருக்கிறது அபுபக்கரவதி இல்லாத்த நம்ம துழுவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் பார்க்கிறார்கள் பெருமானாருடைய முகத்தை கண்ட உடனேயே எல்லாமே குழம்புற மாதிரி ஆயிடுச்சு தொழுகையே எல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு எல்லாம் கடைக்கண்ணால் கடைக்கண்ணால் பெருமானார் பார்த்தார்கள் இந்த முகத்தை பார்க்கறதுக்காக நான் அஞ்சு நாள் தவம் இருந்தேன் இதுவரை கேட்காமே அஞ்சு நாள் கடமை இன்னைக்கு கிடைச்சிருக்கு இந்த அருள் முகத்தை பார்க்கறமே என்பதாக எல்லாருமே அவரோடு கடைக்கண்ணால் பார்க்க ஆரம்பித்து தொழுகையை ஒரு குழப்பமான நிலையை அடைந்து விட்டது அந்த நேரத்தில் நபிகள் நாயகம் சொல்லவா அழைக்கிறவர்கள் அந்த நண்பர்களை பார்த்து ஒரு சிரிப்பு சிரித்தார் சந்தோஷமான ஒரு சிரிப்பு ஒரு சந்தோஷமான சிரிப்பை சிரித்தார் அந்த சிரிப்பு உலகத்தில் எந்த தனிமனுக்கும் கிடைக்க பெறாத சிரிப்பு சகாபாக்களே சொல்றார்கள் பெருமானாரும் எத்தனையோட சிரிக்க நான் பார்த்துக்கிறோம் ஆனா இன்னைக்கு சிரித்ததை போன்று அவ்வளவு சந்தோஷமாக நான் பார்க்கவே இல்லை நபிகள் நாயம் சொல்லவாறு திருத்த அவ்வளவு சிரிப்பு சிரித்தார் அந்த சிரிப்பு உண்மையிலேயே எந்த தலைவனும் கிடைக்கப்படாது ஏன்னா தலைவருடைய வரலாற்றை நீங்க எடுத்து பார்த்தா அவன் சொன்னதை மதிக்கிறதுக்கு ஆள் இருக்காது அவன் போனதுக்கு பிறகு அவனை பற்றி புகழ்ந்து அண்ணா வாழ்க நாமம் வாழ்க இவன் வாழ்க்கு சொல்லிக் கொண்டிருப்பார் இருக்கிற வரை ஒரு நாய் கூட அந்த ஆளை மதிக்காது தத்துவங்கள் புறமே இப்படித்தான் பூமி உருண்டேன்னு ஒருத்தன் சொன்னான் உடனே அவனை போட்டு ஜெயிலடைக்கு சனம் அடித்தாங்க அப்ப நம்பல கொஞ்ச காலத்துக்கு பிறகு அது அது அவனுக்கு அப்படி விழா எடுக்கிறார் இல்லையா எந்த தலைவனாக இருந்தாலும் சரி அவன் சொன்னதை கேட்கும் சமுதாயத்தை பார்க்கும் பெருமை அவனுக்கு கிடையாது அவனுடைய தத்துவங்கள் எல்லாம் செத்த பிறகுதான் மதிக்கப்படும் என்கிற இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு தலைவனுக்கு மதிக்கப்பட்டது இல்லை ஆனால் ஒரே ஒரு தலைவர் தான் எங்கள் கண்மணி நாயன் சொல்லல்லா அழைத்தலாம் அவர்கள் சொன்ன தத்துவங்களை நூற்றுக்கு நூறு கடைபிடிக்கப்பட்டது நம்மளை போன்றல்ல நம்ம எல்லாம் சும்மா ஒப்பு குப்பு கூதவாதவர்கள் அப்படிப்பட்ட சகாபாக்களை பெருமானார் பார்த்து சிரித்தார்கள் இன்னொன்றும் பெருமானார் சிரித்தது என்று அர்த்தம் இருக்கிறது என்ன தெரியுமா இன்னே செய்தால் என்ன நடக்கும் என்பதை சொன்னார்கள் சொன்னதை அனுபவிப்பதையும் பார்த்தார்கள் தொழுதான் என்ன கிடைக்கும் அந்த கிடைப்பதை அனுபவிக்கையும் பார்த்தார்கள் இவாதத்துகளினால் என்ன பலன் இருக்குது என்று பெருமானார் சொன்னார்களோ அந்த பலனை அவர்கள் அனுபவிப்பதை பார்த்தார்கள் ஏழைகளாக இருந்தவர்கள் நட்சாதிகளாக கவர்னர்களாக அந்நாட்டு தூதர்களாக மிகப்பெரிய வல்லுநர்களாக இருப்பதை பார்க்கிறார்கள் நாம் சொன்னபடி நடந்ததினால் என்ன கிடைத்தது என்று அந்த சிரிப்பு உண்மையிலேயே உலகத்தில் யாருக்குமே கிடைக்காத சிரிப்பு அந்த சிரிப்பு காரணம் என்ன அந்த சகாபாக்கள் அப்படி நடந்தார் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே பெருமானார் சொல்லதாக கொண்டு சகாபாக்கள் நடந்த இப்போ நம்மால் நடக்க முடியாது உதாரணத்துக்கு ஒரு சில செய்திகளை எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் நபிகள் நாயன் சொல்லதாக செல்லும் அவர்கள் நீதி வழியாக செல்கிறார்கள் அதன் ஜாபிர் உயிரில்லாத்தான் அவர்கள் அங்கிருந்து வருகிறார்கள் அவருடைய சட்டையிலே மஞ்சள் கரை தென்படுகிறது அப்ப நண்பரே என்ன விஷயம் கல்யாணம் முடிச்சுட்டீங்களான்னு கேட்டார் மஞ்ச கரை தருதே அரபு நாட்டு வணக்க பிரகாரம் கல்யாணம் வைத்தது கடையாம் அல்லவா நீங்க திரும்ப முடிச்சு விட்டீர்களா என்று கேட்டார் ஆமாம் யார சொல்ல மனம் முடிச்சு விட்டேன் அப்படியா நமக்கு தெரியாமலாம் மனம் முடிச்சீங்க அவளி வலு விஷாத் ஒரு ஆள் அதற்காவது நீங்க விருந்து கொடுத்தவன் நண்பர்களே சந்தோஷமா கேட்க அவளி வலு விஷாத் ஒரு ஆள் அதற்காவது நீங்க விருந்து கொடுத்தவன் சொல்லிப்பட்டு கேட்கிறாங்க எந்த பெண்ணை மனம் முடிக்கீர்கள் எந்த பெண்ணை மனம் முடிக்கீர்கள் யாரும் சொல்லலாம் எனக்கு அக்கா தங்கச்சி நிறைய பேர் இருக்கிறார் குடும்பத்தில் அக்கா தங்கச்சியோடு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போறதா இருந்தால் கொஞ்சம் மூத்த பெண்ணா இருந்தால் தான் நல்லது என்று ஒரு விதவி பெண்ணை மனம் முடித்தேன் என்று சொன்னார்கள் விதவி பெண்ணை மனம் முடித்தேன் என்று சொன்னார்கள் சொன்ன உடனே ரசூலாய் தலைவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா ஹல்லா பிக்கரன் நண்பரே என்ன தப்பு பண்ணிட்டீங்க ஏன் ஒரு கன்னி பெண்ணு கிடைக்கலையா ஹல்லா பிக்கரன் ஒரு கன்னி பெண்ணு கல்யாணம் பண்ணிக்கூடாதா 
துலாரி புகாவு துலாரி புட்ட அவள் உங்களோடு விளையாடுவார்கள் அவளோடு விளையாடுவீர்களே ரெண்டு புதுசா இருந்தா தண்ணிகளா இருந்தால் விளையாடுவீர்களே ஏன் தண்ணிப்பண்ண முடிக்கல என்று சொல்லலாம் கேட்டார் கொஞ்சம் ஆச்சரியமான செய்தி ஏன்னா ரசூல்லா சல்லா இருக்கிறவர்கள் தன்னுடைய வாழ்நா பூரவமே விதவி மறுமணத்திற்காக வேண்டியே குர்பானி கொடுத்தவர்கள் அவங்க மனைமார்கள் பூராமே விதவிகள் ஆயிட்டார் தவிர விதவி வாழ்க்கையை மறுமணம் உண்டாக்க வேண்டும் என்பதற்காண்டி தன்னுடைய வாழ்க்கை ஏற்படுத்தவர்கள் விதவி மனத்தை பெருவாக விரும்புபவர்கள் ஆனால் விரும்பக்கூடிய நடிகர் நாயகம் சல்லவாரத்திலும் இந்த நண்பர்கள் சொல்றாங்க நீங்க தண்ணிப்பட மனதிருக்க கூடாதா என்று கேட்கிறார் சொன்னதை அப்படியே பெருமானார் செல்லவாரத்திலும் அவர்கள் விதவியை ஆதரிக்கக்கூடிய பெருமானார் நீங்கள் ஏன் கன்னிப்பண்ணி மனம் முடிக்கவில்லை என்று கேட்கிறார் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க அதோட விட்டார்களா உடனே எல்லா நண்பர்களையும் அவசரமாக வர சொல்லுங்க பள்ளிவாசலுக்கு அவசரமா வந்தார் உடனே அவசரமா வந்து அவர்கிட்ட ஒரு செய்தி சொல்றாங்க என்ன செய்தி சொல்லுமா புகாரி தெளிவா வர்ற செய்தி அழைக்கும் பில் அவர்கார் இனிமேல் நீங்கள் கன்னி பெண்ணை மன முடியுங்கள் ஆகமுனிசாரன் அவர்கள்தான் இன்பமாக பேசுவார்கள் வார்வாவில் எசிடி உங்களால் கொடுக்கக்கூடிய இன்பத்தை கொஞ்ச இன்பத்தையும் அவர்கள் திருப்தி கொள்வார்கள் எனவே நீங்கள் கன்னிப்பெண்ணை மடிய முடியுங்கள் என்று சொல்கிறார் அரசியல் பிரகடனம் கன்னிப்பெண்ணை மன முடியுங்கள் என்று சொல்கிறார் இது என்ன பெருமாள தான் சொன்னதற்கு மாத்தமாக விதவைக்காக வேண்டி வாழ்க்கை பெறிட்டவர்கள் குர்பானி கொடுத்தவர்கள் ஏன் இப்படி பேசுகிறார்கள் என்று நாம் பார்த்தோமே ஆனால் அங்கதான் அந்த சகாபாக்களை புரிய முடியும் சகாபாக்கள் யார் தெரியுமா எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா சகாபாக்கள் அத்தனை பேர்களும் பெருமானாருக்கு விதவி மனம் முடிப்பதுதான் சிறப்பு என்று தெரிந்த உடனேயே ஒவ்வொரு வாலிபனும் அம்மாட்ட சொல்ல ஆரம்பித்தான் எங்க ரசூருல்லாவுக்கு விரதம் முடிக்கும் எனவே எனக்கு விதவை முடிங்க கன்னி பண்ண முடிச்சா நான் முடிக்க மாட்டேன் எல்லா வாலிபர்களும் இப்படி சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க இப்ப எல்லாருமே விதவையை முடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க விதவை முடிக்க ஆரம்பிச்ச என்ன கன்னி பெண்கள் தங்கிடுவாங்க இது ஒரு ஆரோக்கியமான சமூக முன்னேற்றமாக இருக்க முடியாது ஆரோக்கியமான சமூகமாக இருந்தால் விதவையும் திருமணம் முடிக்கப்பட வேண்டும் கன்னி பெண்ணும் மடப்படி எல்லா பெண்ணும் பண்ண முடிக்கணும் ஆனா ஒன் சைடா விதவை மட்டும்தான் முடிக்கப்படுது எல்லாரும் அதுதான் முடிக்காது ஏன்னா ரசூல்டாவுக்கு அதுதான் தெரியும் ரசூல்டாவுக்கு அதுதான் தெரியும் ரசூல்டாவுக்கு அதுதான் தெரியும் எல்லாரும் இதை முடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க இதை பார்த்தார்கள் பெருமாள் செலவா இருக்கிறோம் ஆகா நிலைமை வேற மாதிரி போகுது அதனால இதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று நீங்கள் தண்ணி பண்ணி மன முடியுங்கள் என்று பெருமானார் பேசுகிறார் சகாபாக்கள் எப்படி இருந்திருக்கிறார்கள் தொன்னூறு அல்ல நூத்துக்கு நூறு பெருமானார் விதவையை பிரியப்படுகிறார் என்ற உடனே எல்லாருமே விதவையை முடிக்க ஆரம்பித்தாங்க அதனால் தான் இப்படி பெருமான பெருமானா சலவாரத்தில் பேசிய அந்த வரலாறு நம் கண்முன்னால் கிடைக்கின்றன இன்னொன்று பார்க்கணும் இப்படி அரிசியமான செய்தி அல்லாஹு தாலாவே திருக்குறான்ல சொல்லுவோம் அந்த செய்தியை பற்றி அதாவது முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி மூணு ஆறாவது வசனம் அல்லவே சொல்லுவான் அர்ஹானி பாதும் அவுதாபி பாதும் ஸ்ரீ சித்தாபி இல்லாம நினைவு மூமி இனவல் முகாஜிரி தா இறந்து விட்டால் சொத்துக்களை மோமின்னு முஹாஜிரன்னு கொடுக்க கூடாது ரத்தவாச உறவுக்கு தான் கொடுக்கணும் அல்ல சொல்றான் ரத்தவாச உறவுக்கு தான் கொடுக்கணும் முஹாஜிரு மோமின்லாம் கொடுக்க கூடாதுன்னு அல்ல சொல்றான் என்ன இப்படியே சொல்றான் அல்ல ரத்தவாச உறவை தாண்டியா கொடுத்துருப்பாங்க சொத்த அண்ணன் இறந்தா மவன் தம்பி முழுங்க பாக்குறான் தம்பி இறந்தா அண்ணன் முழுங்க பாக்குறான் மவனே ஒருத்தன் ஒருத்தன் அடிச்சு போட்டு நூறு புறா சொத்தியும் அவன் அமுக்க பாக்குறான் இப்படி இருக்கிற நேரத்தில் ரத்த பாச உறவை தாண்டி நீங்கள் கொடுக்காதீர்கள் அல்லா என்று கொடுத்தாங்களா அப்படி கொடுத்தாங்களா ரத்த பாச நீ உறவை நீதி யாரு கொடுத்தாங்களா என்று ஒரு கேள்வி அங்கே எழுதுகிறது அந்த வசனத்திலே ஆமாம் கொடுத்தார்கள் அந்த சகாபாக்கள் எப்படிப்பட்ட சகாபாக்கள் என்றால் நபியண்ணாயம் சொல்லபாலித்து அவர்கள் மக்காவிலிருந்து வந்து மதினாவில் உள்ள ஒருவரோடு கை சேர்த்து விட்டு இவர் உன் அண்ணன் என்று சொல்வார்கள் இவர் உன்னுடைய அண்ணன் என்று சொல்வார்கள் சொன்ன உடனேயே இவர் உண்மையே அண்ணனாக அவரை நினைத்துக் கொள்வார் நினைத்துக் கொண்டு ஹசரத் அப்துல் ரஹ்மான் அவு பிரதேஷ் அவர்கள் சொல்றார்கள் பெருமானார் என்னை ஒருத்தருடைய கையில் பிடித்து கொடுத்தாங்க அவர் சொன்னாரு எனக்கு 
நாலு மனைவி இருக்குது நீங்க பாருங்க அதுல ரெண்டு மனைவிய நான் வாழ்க்கை தலா விட்டு உங்களுக்கு மனம் முடித்தார் உலகத்தை இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு வரலாறே பார்க்க முடியாது மறியை எவனும் பங்கு வைக்க மாட்டான் எதை வேண்டாலும் பங்கு வைப்பான தவிர துணைவே விட்டுக் கொடுக்க மாட்டான் ஆனால் இந்த சகாபாக்கள் சொல்றார்கள் நாலு மனைவி இருக்கிறாங்க நீங்க பாருங்க எது பிடிக்கதோ அதை சொல்லுங்க நான் தலா விட்டு உங்களுக்கு நான் தரேன் நீங்க மனம் முடிக்கணும் ஒருத்தர் <laughs> 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 நான் செத்து போயிட்டா எங்க அத்தா எங்க அத்தா பேர சொல்லிவிட்டு மௌன அண்ணன் தம்பி இன்னும் வருவோம் அவனுக்கெல்லாம் கொடுக்காதீங்க ரசூலுல்லா யாரை என்னுடைய அண்ணன் என்று காட்டினார்களோ அவருக்கு தான் என்னுடைய சொத்து ரசூல்லா சொல்லலாம் யாரை என்னுடைய நண்பர் என்று இடம் காட்டினார்களோ அவருக்கு தான் சொத்து அத்தா பேர சொல்லிட்டு பிறந்தவன் கூட பிறந்தவன் கிட பிறந்தவன் வந்தா அவனுக்கு கிடையாது இப்படி ஒரு மனிதர்கள் பார்க்க முடியுமாங்க இப்படி ஒரு மனிதர் பார்க்க முடியுமா ரசூலுல்லா என்னைக்கு யார் அண்ணன் சொன்னோம் அவர் தான் அண்ணன் அவருக்கு தான் சொத்து இப்படி சொல்ல ஆரம்பிச்சதுனால அல்லாவே இது விஷயத்துல தலையிடான் தலையிட்டு ஒவ்வொரு அர்ஹாமி பாதுகும் அவுலாபி பாதின் எப்ப ரத்த பாச உறவுக்கு தான் சொத்து கொடுக்கணும் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி முஹாஜிரி அன்சார் முஹாஜிர் அன்சார் என்ற அந்த கொடுக்க கூடாது என்று அல்லாவே அங்கே தலையிட்டு அங்கு பேசுகிறான் அந்த அளவிற்கு இவர்கள் தண்ணி பணம் உண்டா பத்தும் பேசும் உலகத்து உலகத்தில் உள்ள பணம் வந்துட்டா பக தன்னால வந்துடும் ஆனால் அப்படி உள்ள பணமும் சரி குடும்பமும் சரி இவர்கள் ரசூல்லாவுக்காக தியாகம் செய்திருக்கிறார் எத்தனையோ வரலாறு நபிகள் நாயன் சொல்லவாரத்திலும் அவர்கள் அவங்க வீட்டில் நடந்த ஒரு கல்யாணத்தில் அவங்க கலந்துக்கிறாங்க வீட்டில் நடந்த ஒரு கல்யாணத்தில் கலந்துக்கிறாங்க அது அவங்க வீட்டில் நடந்த கல்யாணம் அப்படின்னா அதை தாய் சாலை இல்லாதவனும் ஒரு பெண்ணை வளர்த்தாங்க வளர்த்து அவளை வேலை கறி வச்சிருந்தாங்க அவளுக்கு வயசானவனே அவங்களே கல்யாணத்தை முடிச்சு வச்சாங்க நம்ம வீட்டில் வேலை செய்யற பொண்ணுக்கு நாமளே கல்யாணத்தை முடிக்க வைக்கிற முதியா அது மாதிரி ஆய் சாலை இல்லாமலே வீட்டில் வேலை கறியாக இருந்த ஒரு பெண்ணுக்கு ஆய் சாலையே கல்யாணத்தை முடிக்கிறாங்க இது பெருமானார் வீட்டில் நடந்த நிகழ்ச்சி அதனால எல்லா நிகழ்ச்சிக்கும் பெருமானார் கூட போறாங்க சாதாரணமா அதிர்த்த கல்யாணத்தை மட்டும் தான் கூடும் அதுக்கு பிறகு போயிடும் அது பிறகு எத்தனையோ சடங்கு இருக்கும் கூப்பிட்டுட்டே இருக்கும் கூட மாட்டான் அந்த மாதிரி நடிகர் நாயம் செல்லலாம் இருக்கிறவர்கள் மற்ற வீட்டில எல்லாம் திருமண நிகழ்ச்சிக்கு மட்டும் தான் போவாங்க ஆனா இந்த வீட்டில திருமணத்திலிருந்து மாப்பிள்ளையோட பெண்ணை சேர்த்து விடக்கூடிய நிகழ்ச்சியிலிருந்து எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் கலந்துக்கிறாங்க அப்போ பெண்ணை மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு அனுப்பக்கூடிய ஒரு காட்சி பெண்ணை மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு அனுப்பக்கூடிய காட்சி அதுல ஆயிசான முன்னால போறாங்க பெருமானால் பின்னால போறாங்க பின்னாலே போயிட்டு இருக்காங்க அப்ப கேட்டாங்க என்ன இது சவ ஊர்வல மாதிரி இருக்குது மூத்தான ஊடு மாதிரி எல்லாம் இருக்குது கல்யாண ஊடு மாதிரி தெரியலையே கல்யாணம் ஒண்ணா ஒரு கதகலை போனா ஒரு மனப்பொண்ணா அனுப்ப போறோம் ஒரு கதகலை போயிடா என்ன பாட்டுலாம் அன்சாரிகளுக்கு பிடிக்குமே ரொம்ப அன்சாரிகளுக்கு பாட்டுலாம் பிடிக்குமே அப்ப பாட்ட பாட வேண்டியது என்ன சொல்லுவாங்களே அசைய நாக்கும் அசைய நாக்கும் ஹையானா ஹையாக்கும் இப்படி பாடுவீங்களே பாடி கட்டாங்க நாங்கள் உங்க இடத்துல வந்து விட்டோம் நாங்கள் உங்க இடத்திலே வந்து விட்டோம் உங்களுக்கு சோபனம் ஏற்பட்டோம் எங்களுக்கும் சோபனம் ஏற்பட்டோம் என்று பாடுகிறீர்கள் அந்த பாட்டுலாம் என்ன ஆச்சு ஏன் மௌன ஊர்வலமா போறீங்க அத தாய் சாலை இல்லாத இடத்துல ரசூலாய் சொல்லதாலத்தில் கேட்கிறாங்க கேட்கும் பொழுது அதற்கு தாய் சாலை இல்லாத யாரத்துல உங்களுக்கு செய்தி தெரியாதா தெரியாது நீங்க மதினாவுக்கு வந்ததில் இருந்தே அன்சாரிகளுக்கு விளையாட்டுனா பிடிக்கும் சந்தோஷம்னா பிடிக்கும் தலைப்பா தான் இருப்பாங்க ஆனா நீங்க மதினாவுக்கு வந்ததில் இருந்து உங்களுக்கு வீண் விளையாட்டு பிடிக்காது என்ற உடனேயே இது எல்லா பழக்கத்தையும் மூட்டை வச்சு வச்சுட்டாங்க யாருமே ஒருத்தரை பார்த்து ஒருத்தர் சிரிக்கிறது இல்லை கலவரப்பு என்ற பேர்ல எந்த நிகழ்ச்சி நடத்துறது இல்லை எல்லாமே அமைதியாக தான் போய்கிட்டு இருக்குது என்று ஹசரத் ஆயிஷார் இல்லாத சொல்றார் 
பத்திரலா ரசூலுல்லாஹ் பிடிக்காது என்ற உடனே சிரிப்பதையே விட்டு விட்டார்கள் நம்மளா இருந்தா ஏதா டிவி எல்லாம் எடுக்கக்கூடாதுப்பா அவன் பொண்ணுப்பா திரும்ப திரும்ப பொண்ணு முகத்துக்கிட்ட தான் வந்து எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறான் டிவி எல்லாம் எடுக்காதப்பா வெளியில ஹாஜா இருக்கும் சொல்றாரு கடை ஒரு நினைப்புக்கு தர ஏதாவது நினைக்க தானே இதை போய் தடுத்து உட்காந்துங்க போங்க போங்க வேற எங்க நம்ம வீட்டுல என்னன்னு நடக்க தெரியுமா ஒரு நினைவு சொல்லுங்க இப்ப ரசூல்லா அறிவுமே <laughs> 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 சிரிக்க வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லையே விளையாடுறோம் நல்லா ஒருத்தர் மட்டும் பரிகாசம் பண்ணுங்கோ ஆனால் அடுத்தவரை புண்படுத்த மட்டும் வேண்டாம் சிரியங்கள் என்று பெருமானார் செல்வார்கள் அவர்களை பார்த்து சொன்னார்கள் சிரியங்களுக்கு நீங்கள் ஒருவரை பார்த்து ஒருவர் விரக்தி முகத்தோடு செல்வதை நாங்கள் விரும்பவில்லை சிரி சொல்லிப்படுத்தாங்க பெருமானாருக்கு விதவி மனம் தான் பிடிக்கும் என்றவுடன் எல்லாம் விதவி மனக்க ஆரம்பித்தார்கள் பெருமானார் அண்ணன் தம்பியாக காட்டி கொடுத்தவர்கள் அவர்கள் தான் அண்ணன் தம்பியாக மதிக்க ஆரம்பித்தார்கள் பெருமானாருக்கு சங்கடமா தரும் என்று விளையாட்டுகளை பெற்றவர்கள் ஒரே அடியாக விளையாட்டை வெறுத்து விட்டார்கள் அதன் தான் பெருமானார் செல்லவார்கள் யாரை பார்த்தாலும் விளையாடுறது ஒரு ஆளுக்கு டபுள் கெயின் பேர் வைக்கிறது ஒரு ஆளுக்கு பூனை அப்பன் என்பதா பேர் வைக்கிறது ஒரு ஆளுக்கு அமிதா கீர கீர எப்பன்னு சொல்லுவது இப்படியே விளையாட ஆரம்பிச்சாங்க சலதாரத்தில் விளையாட ஆரம்பிச்சாங்க இவங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் விரக்தியா இருக்கிறோம் அதை இல்ல நல்லா விளையாடணும் சகாபாக்களை பற்றி அறிவிக்கிற பொழுது பகல்ல பார்த்த கூத்தடிப்பாங்க ராத்திரி பார்த்து துறவி ஆயிடுவாங்க கூத்தடிப்பாங்கன்னா என்ன சிரிப்பார் சிரிப்பு தவாசு அப்ப வந்தது தெரியுமா அதற்கு பிரதான் என்பது இது ஆண்கள் மட்டுமல்ல பெண்களிடத்திலும் இப்படித்தான் நடந்தது அதுல அபு மசூத் அன்சாரி அவுபுனும் மாலிக்குல அட்டை அவுபுனும் மாலிக்குல அட்டை அறிவியல் உதயம் மாத்திரான் என்று ஒரு சாதி அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் ஒரு பெரிய சங்கடமான ஒரு பெரிய அற்புதமான செய்தி அவுபுனும் அட்டரை அவுபுனும் மாலிக்குல அட்டை அறிவியல் உதயம் மாத்திரான் அறிவிக்கிறார்கள் சல்லல்லாகத்திலும் எங்களிடத்துல நீங்க யாத்தையும் பிச்ச வாங்க கூடாதுன்னு சொன்னாங்க யாத்தையும் பிச்ச வாங்க கூடாதுன்னு சொன்னாங்க சொன்னதுக்கு வார்த்தை தெரியுமா லாத்தஸ் அலுன்னு சொன்னாங்க அலு பிச்சை எடுக்காதுன்னு சொன்னாங்க எங்களை ஒரு நாலஞ்சு பேர் ஏழைகள் பிச்சை எடுத்துட்டு இருந்தோம் எங்களை பார்த்து பிச்சை எடுக்காதுன்னு சொன்னாங்க ஆனா பிச்சை எடுக்காது என்ற வார்த்தையில கேட்காது என்ன இருக்குது லாத்தஸ் அலுன்னா கேட்காது என்று ரசூல்லா கேட்காதுன்னு சொன்னாங்க பிச்சை எடுக்காதுன்னு சொல்லலாம் கேட்காதுன்னு சொன்னாங்க அதனால அவர் வாழ் அவர்களுடைய சாட்டை கீழே விழுந்தா கூட யாரையும் கேட்க மாட்டார் என்ன வார்த்தை வருகிறதோ அந்த வார்த்தையை மறித்து நடந்தவர்கள் சுண்ணத்து என்றும் நபில் என்றும் அத என்றும் இது என்றும் தரம் பிரித்து பார்க்கவில்லை பெருமானார் சொன்னால் அவர்கள் செய்தி பார்த்தால் உடனடியாக செய்யக்கூடிய உணர்ச்சிதமான சகாபம் பெண்களும் சாதாரணமானவர்கள் அல்ல பெண்களை வரலாற்று நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் ஒரு சகாபி மனைவி சொல்றாங்க மகன காணம் மகன காணம் செல்லதாள கிட்ட போய் செய்தி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க மகனை காணம் செல்லதாள கிட்ட போய் செய்தி சொல்லுவாங்க 
உடனே அவர் பெருமானா சலல்லா சந்திக்க வர்றார் யார சொல்ல என் மகனை காணோம் என்றார் அப்பொழுது கொஞ்சம் போர் நடந்துகிட்டு இருக்க நேரம் மக்காவாசிகளை மதினாவாசிகளை மக்காவாசிகள் பார்த்தா புடிச்சிருக்காங்க அப்படிப்பட்ட நேரம் இப்ப மகனை காணும் என் மகனை காணும் போது சொன்னான் சொன்ன உடனே நபிகள் நாயன் சலபாசினார்கள் நீங்களும் உங்க மனைவியும் சொல்லுங்கோ என்று சொல்லி கொடுத்தாங்க உடனே அந்த நண்பர் அதை வாங்கிட்டு அந்த வாக்கை வாங்கிக் கொண்டு வீட்டுக்கு வர்றார் அது அப்படியே நிக்கட்டும் நம்ம வீடா இருந்தா என்ன நடக்கும் போது கொஞ்சம் பார்க்கிறோம் நம்ம வீட்டுல யுத்தம் நடந்துகிட்ட நேரத்தில் மகனை காணும் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் மனைவி சொல்லி விட்டாங்க நீங்க ரசூல்லட போய் சொல்லிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி விட்டாங்க நம்ம போயிட்டு வந்து லாகவுல இல்ல வலா கூத்த ரசூல்லா ஓத சொன்னாங்க சொல்லிட்டு வந்தோம்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க என் பிள்ளை இருக்கானோ அவன் நான் தேடுறதுக்கான ஒரு படை அனுப்பி அவன் எங்க இருக்கிறான் தேடுறதுக்கு வழி இருக்கானோ என்னமோ கேட்டு வரலாற்றுறாங்க என்ன நடந்தது என்று கேட்டார்கள் சொன்னாங்க ரெண்டு பேரும் அவர்களா கொத்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க கொஞ்ச நாள் ஆச்சு சிடியில் இருந்து வீட்டில் இரவு நேரத்தில் யாரோ கதவை கட்டுற சத்தம் கிடைச்சு யார் என்று கனப்பனர் கேட்டார் அதான் பண்ணு நான் மகன்கிறார் மகன் ஓடி பிடிச்சி கதவை தொடர்ந்து கட்சி அடித்தார் கட்சி அணைக்கும் போது அவர் சொன்னாரு என்னை கட்சி அணைப்பது இருக்கட்டும் ஒரு இருபத்தஞ்சு ஆடு வந்து நிற்குது அந்த ஆட்டை கட்டுறதுக்காக வேண்டிய ஒரு குடில் ஒண்ணு நம்ம தயார் பண்ணுவோம் முதல்ல அதை செய்வோம் என்று ராத்திரியே கூப்பிடாங்க ஆடு கட்டுறதுக்கு அந்த வீட்டில் வசதி இல்லை இருபத்தஞ்சு ஆடு திடீர்னு நடக்க பன்னெண்டு மணிக்கு வந்து நிற்குது சரி நான் அந்த இருபத்தஞ்சு ஆடுகள் கட்டினேன் கட்டுறதுக்காக வேண்டி குச்சை அடிச்சு ஒரு கம்பை போட்டு அதை செஞ்சு இருக்கு எல்லாத்தையும் எந்திரி முடிச்சாச்சு முடிச்சுக்குள்ள சுபாயிச்சு வாங்க ரசூல்லாய் சலதாரத்துல போவோம் என்பதாக ரசூல்லாய் சலதாரத்துல போறாங்க அப்போ சலவாரத்தில் அந்த மகனை கூட்டு கேட்டாங்க என்னப்பா நடந்தது அந்த மகன் சொன்னாரு என்னைய ஒரு மக்கா வாசி பிடிச்சி போயிட்டான் பிடிச்சிட்டு போய் அவங்க தலைவன்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டான் அந்த தலைவன் என்னைய வெட்டுறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டான் கத்தல் பண்றது அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறது முடிவு பண்ணிட்டான் என்ன மகன் கையில் கிடைச்சா விடக்கூடாது அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டான் முடிவு பண்ணவன் தேதியை பார்த்தா அது ஒரு நாலு மாசம் கண்ணியமான மாசம் அந்த மாசத்தில் வெட்ட மாட்டாங்க அதனால இந்த மாசம் வெட்ட வேணான்னு ஒரு முடிவு பண்ணிட்டான் வெட்ட வேணான்னு முடிவு பண்ணுறாங்க அந்த நாலு மாசம் கழிச்சு விட்டுக்கலாம் எல்லாம் குரான்லேயே சொல்லுவான் நாலு மாதம் கழிச்சு முஹரம் சபர் துர்காதா துர்ஹஜி முஹரம் ரஜப் இந்த நாலு மாசம் தகப்பான கொலை பண்ணவரை பார்த்தா கூட வெட்ட மாட்டாங்க இந்த அரபிக்காரங்க அதனால இந்த டயத்தை எனக்கு ஒத்தி போட்டு வெட்டுறத நாலு குறிச்சிட்டு அந்த மூணு மாசமும் என்னை ஆடு மைக்க விட்டாங்க நானும் ஆடு மைக்கிட்டே இருக்கிறான் ஆனால் என்னை மைக்கல் கொடுத்தனை விட்டுட்டாங்க நான் ஆடு மைக்கிறான் அவன் என்ன மைக்க நான் ஆடு மைக்க அவன் என்ன மைக்க என்னைய மேற்றி மேற்றி கிடைச்சி என்னை உடவே மாட்டான் இன்னைக்கு என்ன கொஞ்சம் தண்ணி கூடுதலாக கொடுத்து கொஞ்சம் அதிகமா தண்ணியை வாங்கி கொடுத்து இப்ப அதான பழக்கம் தண்ணி வாங்கி கொடுத்துட்டு தான் வாங்கிடுவான் அவன் குடிச்சிட்டு கிடந்தான் அந்த போதையில ஓடி வந்தேன் மக்கள் உலகத்து புறப்பட்ட ஓட்ட ஓட்ட ஓட்டம் ஓடி கொஞ்சம் மூலம் ஓடிக்கிறேன் ஓடிக்கே வரேன் திரும்பி பார்த்தா அந்த பாலா போன ஆடு என் பின்னால வந்து நிற்கும் நானும் தப்புறதே அல்லாவுடைய குதிரத்தில் இருக்குது நீங்க வேற எப்போ பின்னால வருங்க அப்படின்னு தொடர்ச்சி பார்த்தா அது போகல அதனால நானும் ஓட அந்த ஆடுகளும் ஓட கிடைத்த வீடு வந்து சேர்த்தோம் இருபத்தைந்து ஆடுகளும் கிடைத்தது மகனும் சிறப்பாக கிடைத்தான் உடனே வீட்டுக்கு வந்து மனைவி எடுக்கிற செய்தி சொன்னோடனே மனைவி சொன்னாங்க 
அன்னைக்கு நாம் சொன்னல்லா ரசுல்லா சொன்னது நல்ல வார்த்தை அந்த அம்மா என்ன சொல்றாங்க பார்த்தீங்களா அந்த துணை சாதியத்தான துணைகள் சாதியத்தான துணைகள் எவ்வளவு அற்புதமான வார்த்தை இருந்திருக்கிறது என்று நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் எத்தனை சமூகங்களை காட்ட முடியும் நடிகர் நாயகம் சொல்ல வாழ்த்தும் அவர்கள் அவருடைய மகனை அனுப்பி வளர்ப்பு மகனை அனுப்பி வளர்ப்பு மகன் அவங்களை அனுப்பி இந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்ணை நான் கேட்டதா உங்களுக்கு கேட்டதா காலங்கள் வேதுணும் ஹாரிசா வளர்ப்பு மகன் அவர் அனுப்பி அந்த வீட்டில் உள்ள பெண்ணை நான் கேட்டதா கேளுங்க அவங்க போய் அந்த வீட்டில் அவங்க பெண்ணுடைய சகோதரரை சந்திச்சு அதே மாதிரி இந்த வீட்டில் உள்ள பெண்ணை எனக்கு மனம் முடிச்சு தர சொல்றாங்க கல்யாணம் முடிச்சு தர சொல்றாங்க யார் சொன்னா ரசுல்லா சொல்றார் அப்படியா கொஞ்சம் மேல இதை பார்த்தார் ஏன்னா வந்தவர் இருக்கிறாரே அவர் மகனாக இருந்தாலும் அடிமை கோலம் ஒரு காலத்தில் அடிமையா இருந்த கல்யாணத்தில் அடிமை அடிமை நம்ம மனைவி நம்ம சகோதரி சுதந்திர சுதந்திர இனத்தை சார்ந்தவங்க அதனால பொருத்தம் இல்லை இரண்டாவது சகோதரி சிறந்த அழகி அரபு நாட்டு அழகி என்று மட்டுமல்லாமல் இந்த குறை சுரத்தே உள்ள ஒரு அற்புதமான அழகி வந்தவர் அழகும் இல்லை அழகும் இல்லை சௌந்தரியமும் இல்லை நல்ல குடும்பமும் இல்லை எப்படி மனம் கொடுக்கிறது என்று யோசிக்கிறார் திருமணம் தானே யாரும் யோசிப்பாங்கல்ல ஆயிரம் காலத்து பயிர் தானே ஒரு பெண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை உடனே அவங்க கொடுத்துடுறோம் மாப்பிள்ளை போட்டு தெரிஞ்சிச்சுன்னா துபே வரைக்கும் போய் அவன் பின்னாலே போய் அவன் என்னெல்லாம் செய்யறாங்களாம் பார்த்து தான் முடிவு செய்யறோம் அவர் கொஞ்சம் யோசிக்கிறார் யோசிச்சுட்டு சரி நீங்க போங்க ரசுல்லாட நான் வந்து பதில் சொல்றேன் போங்க ரசுல்லாட நான் வந்து பதில் சொல்றேன் என்று சொல்கிறார் சரி என்ன இந்த சார் பெருமானாருடைய வளர்ப்பு மகன் அந்த வீட்டை விட்டு வந்துட்டார் வந்தவுடனே உள்ளே இருந்து பெண்ணு இதையெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு வந்துட்டு சொல்றாங்க சகோதரியை கூப்பிட்டு என்ன விஷயம் கேட்டாங்க இந்த மாதிரி விஷயம் உடனே அவங்க சொன்னாங்க ஏங்க உன் மூல மலங்கி போச்சா என் அண்ணனே என்னுடைய சகோதரனே உன் மூல மலங்கி போச்சா முட்டாளா பிடிக்கியா நீ எங்க அப்பா உன்னா புத்திதா எத்தனை படைச்சா உன் என்ன முட்டாளா பிடிக்கியா என்னமா சொல்ற யாரு கேட்டு விட்டா கேட்டு விட்ட யாரு பெருமாக்கும் வாழ்க்கையும் சாதாரண விஷயமா இது அஜர் சொன்னார் யாராவது ஒரு பொண்ணு அஜர் சொன்ன மாப்பிள்ளை கொடுத்துருவாங்களா அவரிடம் அவர் போற ரசுல்லாய் சலுதாலத்திலத்துக்கு வெள்ளம் தலைக்கு மேல ஆயிடுச்சு அதாவது இந்த செய்தி எப்படியும் அல்லாவுக்கு போயிடுச்சு அல்லாவுக்கு போனா அல்லா ஒரு வசனத்தை இறக்கிட்டு உட்காந்துருக்கான் ரசுல்லா வேற்று விறுவிறுத்து வேர்வை முத்துக்களை நனைந்து போயிருக்கிறார்கள் எங்கள் நாயன் சொல்லலாம் அழைக்கும் மகள் வேறு முத்துக்களை நனைந்து போயிருக்கிறார் போனவருக்கு ஆகா நம்ம செய்தி அல்ல வரைக்கும் போயிருச்சு நான் என்ன செய்வேன் அல்ல என்ன வரைக்கும் சொல்றானோ தெரியல நினைச்சுட்டு இருக்கும்போது நபிகள் நாயன் சொல்லலாம் வேறுவையை வழித்தார்கள் வழித்து விட்டு நண்பரை இப்பதான் அல்ல உங்க விஷயமா சொன்னான் இப்பதான் அல்ல உங்க விஷயமா சொன்னான் அதிகாரம் 
அதை அப்படியே அல்லாவுத்தாலா திருப்பம் வசனமாக அழுகின்றான் ரசூல் சொன்ன பிறகு நமக்கு என்ன யோசனை இருக்கிறது நல்லதா இருந்தாலும் கெட்டதா இருந்தா நல்லதா கெட்டதா இருந்தா அவதானிப்பதற்கே நமக்கு அதிகாரம் இல்லை நம்ம ஒரு நாளைக்கு எத்தனை ரசூல் ஆடை செல்ல உதாசீனம் பண்றோம் காலையிலிருந்து ராத்திரி வரைக்கும் எண்ணி பார்த்தீங்கடா ரசூல்லாவுடைய சொல்களை எத்தனை உதாசீனம் பண்றோம் விஷ்வல்லா சொல்லி சாப்பிட சொல்றாங்க கே சாப்பிடுறோமா வலுகால அணிங்கிறாங்க வலுகால அணியிறோமா கடை தீமுது வலுகத்தை சேர்றோமா காலையிலிருந்து சாயங்கால வரைக்கும் எண்ணி பார்த்தா அந்த அப்பாரு சத்தாயா ரசூலல்லா நிலையில இருக்கிறது பெருமானார் பேச்ச மதிக்கிறதுல அந்த சகாபாக்களை கொண்டு உலகத்தில் எவருமே இருக்க முடியாது பெருமாள் பெருமானார் செல்லவா இருக்க முடியாது சொல்ல சொல்லு எவ்வளவு பெரிய முக்கியமான செய்தியாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு பெரிய முக்கியமான செய்தியாக இருந்தாலும் சரி ரசூல்லாயி சலதாரி சலம் அவர்கள் சொன்னால் அப்படியே கட்டுப்பட்டு விடுவார் உதாரணத்துக்கு நபிகன் நாயி சலதாரி சலம் அவர்கள் பார்த்தாங்கிட்டார் அந்த சம்பவத்தை கொஞ்சம் எடுத்து பாருங்க சல்லதாரி சலம் அவர்கள் பார்த்தாங்கிட்டார் ஒஃபாத்தான் உடனே எங்கே அடக்கம் செய்வது என்று ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுகிறது எங்கே அடக்கம் செய்வது என்று ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுகிறது அப்போ ஒருத்தர் சொல்றாங்க மக்காவில் கொண்டு போய் அடைக்கிறோம் காபத்துல்லா பக்கத்தில் அங்க அடைக்கிட்டா வர்றவங்களுக்கு ஜியாரத் பண்றதுக்கும் வசதி அது நடத்தில் கைபா தோப செய்யறதுக்கு வசதி அப்படின்னு ஒரு குரூப் சொல்லுது இன்னொரு குரூப் சொல்லுது ஜன்னத்தில் பக்கியில் அடக்குங்க அப்போ எல்லாத்துக்கும் அது பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் இப்ப எங்கேயோ முல்ல பூட்டி வச்சுட்டு சும்மா வெளியில கதவைத்தான் காட்டாங்க நமக்கு என்ன தெரியும் உத்து உத்து பார்த்தாலும் ஒரு தர கீழே தான் தெரியும் ரசுல்லா கபுரா தெரியுது சில பேர் தெரியும் நினைச்சிட்டு உத்து உத்து பார்ப்பாங்க வார்த்தா தெரியுது ஒண்ணுமே தெரியும் அதனால ஜன்னத்தில் பக்கியில் அடக்குங்க என்று ஒரு சிலர் சொல்ல இப்படியாக பெரிய அலைபோதை கருத்து சிக்க நாளுக்கால ஒரு யோசனை சொல்லிட்டாங்க ரசுல்லாவ எங்க அடக்குறது அப்போது அகுபக்கரன் இல்லாத்தன் வந்தாங்க எந்த நபியும் எங்கே உயிர் கைப்பற்றப்பட்டதோ அங்கதான் அடக்கப்பட வேண்டும் என்று ரசூல்லாய் சொல்லவா சொன்னார்கள் என்று சொன்ன உடனேயே அப்படியே அமைய லட்சக்கணக்கான மக்களும் அப்படியே அமைதியாங்க ரசூல்லா சொல்லிட்டாங்களா அப்ப சரி எங்கே ஒப்பாத்தானார்கள் அங்கதான் அபிமானிகளை அடக்க வேண்டும் ஆனால் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம மதிப்போங்க டாக்டர் செத்து கலெக்டர் அம்மா செத்து விட்டா கூட்டமே கூட்டமா போவோம் கலெக்டர் அம்மா செத்து விட்டா அந்த இறுதி ஊர்வலத்துக்கு கூட்டமே பெரும் கூட்டமா போவோம் கலெக்டர் செத்து விட்டா ஒருத்தரும் மாட்டான் ஏன்னா நல்லா தான் செத்து விட்டா இனிமே போனா எனக்கு எது தெரியப்போது போட்டா நமக்கு என்ன தெரியப்போது கலெக்டர் செத்தா ஒரு கூட்டம் போகாது கலெக்டர் அம்மா செத்தா எல்லா கூட்டம் போகும்னு சொல்லுவாங்க அந்த கதையில இறந்துட்டா அவருக்கு ஏது போவார் அவர் பேச்ச என்ன அதெல்லாம் போயிட்டாரா அவர் பேச்சே கண்டிப்பா நம்ம ஏதோ முடிவு நல்லது செய்வோம் அது செய்வோம் அப்படித்தான் நாம ஏதோ முடிவு செய்வோம் செய்வோம் அப்படித்தான் சொல்லுவோம் ஆனால் நபிகள் நாயம் செலவாருக்கு சொன்னார்கள் என்று சொன்ன உடனேயே மறுபேச்சு இல்லாமல் அப்படியே அந்த இடத்துல அடக்கம் செய்யக்கூடிய ஒரு ஏற்பாடு ஏற்பட்டது இதை விட பெரிய அரிசி என்ன தெரியுமா இதை விட பெரிய அரிசி என்ன தெரியுமா அடுத்து ஜனாதிபதி யார் ஒரு நாட்டாமை சார்ந்து இருக்கிறது அடுத்த நாட்டாமை அல்ல ஜனாதிபதி இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யம் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்திற்கு ஜனாதிபதி யார் வரும் கூட்டம் ஜனம் சத்தியபத்த பலி சாயுதா என்று சொல்லப்படுகிற அந்த மைதானத்தில் எல்லாருமே ஒன்று சேர்ந்துட்டாங்க எல்லாருமே ஒன்று சேர்ந்துட்டாங்க ஒரு ஆள் சொல்றாங்க ரெண்டா பிரிச்சுவோம் நாட்டை பாகிஸ்தான் இந்தியா மாதிரி ரெண்டா பிரிச்சுவோம் அன்சாரிகள் மதினாவாசிகள் அவங்களுக்கு ஒரு தலைவர் முகாஜர்கள் மக்காவாசிகள் அவர்களுக்கு ஒரு தலைவர் ஆளுக்கு ஒரு தலைவர் நம்ம ஏற்படுத்திடும் ஆளுக்கு ஒரு தலைவர் ஏற்படுத்திடும் என்று முடிவு பண்ண ஒரு சில சொல்றாங்க அதெல்லாம் வேணா ஒரு தலைவர் தான் அப்ப எங்கள்கிட்ட தான் இருக்கணும் உங்கள்கிட்ட தான் இருக்கணும் அன்சாரிகள் சொல்றாங்க எங்கள்கிட்ட தான் இருக்கணும் ஏன்னா நாங்கள் தான் உங்களுக்
மக்கள் வந்து நீங்க வெறும் தூமியோட தான் வந்தீங்க உடுக்கிற தூமியோட தான் வந்தீங்க நாங்க தான் ஆதரவு கொடுத்தோம் அப்ப அதனால எங்கெல்லாம் தலைவர்கள் இப்படி எப்படி பிரச்சனை இருக்கும் பாருங்க தலை போத தலை விடுச்சுற பிரச்சனை அபுபக்கர் இல்லாத்தனை எழுதிருச்சாங்க எழுதி சொன்னாங்க நபிகள் நாயம் செல்லமாக சமூக சொல்லி இருக்கிறார்கள் அல் ஐம்மத்து மின் குறைஷ் தலைவர் குறைஷியாக இருக்க வேண்டும் என்று பெருமானா சொல்லியிருக்கிறார் குறைசி குலத்தை சார்ந்தவராக இருக்க வேண்டும் தலைவர் குறைசி குலத்தை சார்ந்தவராக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்ன உடனேயே அத்தனை பேரும் அப்படியே ஒத்துக்கிட்டாங்க நம்ம ஒத்துக்கிறோமா ஒரு நாட்டாம பிரச்சனை விட்டுக் கொடுப்போமா ஒரு வார்டு கவுன்சிலர் பிரச்சனையில் விட்டுக் கொடுப்போமா ரசுல்லா சொன்னாங்க அனுபவத்துக்கு சிறந்ததாக அர்த்தம் பார்க்கணும் ஒழிய அவங்க இவங்கெல்லாம் பாதுகாப்பாங்கமா நம்ம சட்டம் இருக்கும் இல்லையா தலைவர் யார் சாம்ராஜ்யத்தினுடைய தலைவர் யார் ஜனாதி யார் என்று கேள்வி வரும் பொழுது குறைஷியாக இருக்க வேண்டும் என்று ரசுல்லா சொன்னாங்க சொன்ன உடனேயே அப்படியே எல்லாம் அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டாங்க இறந்த பிறகு ஏற்றுக்கிறாங்க அது அந்த பிரச்சனை தானா அப்பாத்தான பிறகு கூட அந்த ரசூருடைய சொல் அந்த சொல்லுக்கு மதிப்பு இருக்கிறது இன்னைக்கு கூட ஹோட்டல ஒரு பையன் போய்கிட்டு இருக்கான் தம்பி இந்த கல்லு கிடக்குது அதை எடுத்து ஓரத்தில் போட்டு யாராவது பெரியவங்க மிதிப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு மாதிரி பார்ப்போம் ஒரு மாதிரியா பார்ப்போம் தம்பி ரசூல்லாயும் சல்லந்த ஆலயத்திலும் சொல்லியிருக்கிறாங்க இம்மாத்தத்துக்கல்ல அதான் அனைத்தரீக்கி வீதியில் கிடக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை ஓரமாக எடுத்து போடுவது ஈமானில் பட்டது என்று சொல்லியிருக்காங்க என்று ரசூல்லா பேச சொல்லி பார்க்கட்டும் சொல்லி பார்த்த உடனேயே ஒன்னு அவன் நம்மளை முறைக்காமலாவது இருப்பான் பெருமானார் அந்த பேச்சு கேட்ட மாற்றத்தில் அந்த சொல்லுக்கு அந்த பவர் இருக்கும் அருமை நாயம் சல்லாலுக்குடைய சகாபாக்கள் அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டார் ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு சரி யார போடுறது குறை சில நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க யார போடுறது குறை சில யார போடுறது அபுபக்கரை போடுவதா உமரை போடுவதா உஸ்மானை போடுவதா யாரை போடுவது பிரச்சனை வரும் பொழுது அப்பொழுது ஒருவர் சொல்கிறார் நபிகள் நாயன் சொல்லவாளி திருமோர்கள் தான் உடல் நலம் இல்லாத பொழுது அபுபக்கரை தொழுகை சொன்னார்கள் உடல் நலம் இல்லாத பொழுது அபுபக்கரை இல்லாத தொழுகை சொன்னார்கள் தன்னுடைய தீனுக்கு அபுபக்கரை பெருமான சொல்லவாளி திரம் சொல்லி எடுத்துக்காட்டி அவர்கள் தன்னுடைய தீனுக்கு ஹரிபாவாக ஆக்கிவிட்டு போயிருக்கிறார் தீனுக்கு ரசூல்லா யாரை சுட்டி காட்டினார்களோ அது நமக்கு போதாதா உலகத்துக்கு இவங்களை தேர்ந்தெடுங்க ரசூல்லாவே சொல்லிட்டு போற மாதிரி இருக்கிற அர்த்தம் தொழிலுக்கு சொன்ன என்ன அர்த்தம் இப்ப தனக்கு பிறகு அதிகாரத்தை அவங்க சொல்லுங்க கொடுங்க எல்லாம் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க ரசூல்லா சொல்லல தொழிலுக்கு சொன்னாங்கன்னு அதுல இருந்து தெரியவில்லையா என்றார் அப்படியே ஏற்றுக்கொண்ட சாபாக்கள் உங்களுக்கு பெருமானாருடைய கடைசி காலத்து நடந்த வரலாறு ஒவ்வொரு வருஷமும் சொல்லப்பட்டிருக்கும் திரும்ப திரும்ப சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு செய்திதான் அன்னையும் கொஞ்சம் நாம் நினைவு காட்டுவேன் நவீன் நாயன் சலவாரத்தில் உலகத்திலிருந்து பிரிஞ்சுட்டாங்க அந்த நேரத்தில் உள்ள பெண்கிட்ட இருந்து அழகி சத்தம் வருகிறது அஃபாத் ஆகிவிட்டார்கள் என்று செய்தி தெரிகிறது தெரிந்த உடனேயே ஹசரத் அபுபக்கர் இல்லாத்தனான் ஹசரத் உமர் இல்லாத்தனம் அபுபக்கர் இல்லாத்தனம் இல்ல உமர் இல்லாத்தனம் என்ன வாழை எடுத்துக்கிட்டு சுழல ஆரம்பித்தான் ரசூலாயி சலவாரத்திலும் அஃபாத் ஆகவில்லை ரசூலாயி சலவாரத்திலும் இறப்பு கிடையாது யாராவது நாயன் சொல்லவாரத்திலும் இறந்ததான் சொன்னா அவன் கழுத்து உடம்போடு இருக்கார் எவ்வளவு பகிரங்கமா இருக்கிறாங்க பாருங்க நிறைய நாயன் சொல்லவாரி திறத்துக்கு மவுத்து கிடையாது யாராவது ரசுல்ல இறந்துட்டாங்கன்னு சொன்னா அவனை வச்சிருவேன் சொல்லுவது யார் அதில் குமர் இல்லாத்தனும் அல்ல அப்படி மாட்டிட்டான் பார்த்தீங்க அந்த வாழ அந்த வாழ் ஒரு நாளைக்கு கிளம்புச்சு எது கிளம்புச்சு முகம்மது கொண்டுட்டு வருவேன் கிளம்புச்சு முகமது தலையை சுற்றிட்டு வருவாங்க கிளம்புச்சு அதே வாழ் இன்னைக்கு என்ன சொல்லுது முகம்மது இறக்கையாட்டார் கொல்லப்பட மாட்டார் அவருக்கு மனதம் கிடையாது என்று அதே வாழ் சொல்லுது யாராவது ஒரு சூழ்நிலை இறந்து வைத்தோம்னா கொண்டு விடுமோ நிலைமை ஒன்றுமே 
கலப்புமலாக்கும் குர்வானிலே அல்லாஹ் சொல்லி இருக்கிறான் முகம்மது ரசூல் தானே தவிர அல்லாஹ் அல்ல முகம்மது ரசூல் தான் அல்லாஹ் அல்ல அல்லாஹ் தான் இறப்பு இல்லாதவன் அல்லாஹ் தான் யாராலும் கொல்லப்படாதவன் முகம்மது ரசூல் தான் அல்லாஹ் அல்ல எனவே இந்த முகம்மது இறந்தால் ஒரு கால் இறந்தால் அவர் குத்தியில கொல்லப்பட்டால் என் கலத்து மேல ஆகாதிக்கும் உங்களுடைய குதிங்கால் பக்கமாக நீங்கள் சென்று விடுவீர்களோ குதிங்கால் பக்கமாக சென்று விடுவீர்களோ என்று அல்லாஹ் சொன்னான் என்று சொன்ன உடனேயே அல்லாஹ் சொன்னான் இது ரசூல்லாய் தலைவாரத்திலும் நமக்கு சொல்லி காட்டினார்கள் ரசூல்லா சொல்லிட்டாங்க உடனே இறப்பு உண்டு என்று ரசூல்லாவே சொல்லிட்டாங்களா அப்ப நான் தான் ஒவ்வொரு சொல்வதற்கு என்ன இருக்கிறது என்று ஒவ்வொரு உடனே மாற்றிட்டார் தன்னுடைய உடனேயே தன்னுடைய வாக்குறுதி மாற்றிவிட்டார் சொல்லு எவ்வளவு மரியாதை என்பதை பாருங்கள் எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை அல்ல அருசியன் அபுபு கல்லாவுக்கு அன்னைக்கு மட்டும் அப்படி சொல்லி இருக்காம இருந்திருந்தா இஸ்லாம் இன்னை வரைக்கும் குழப்பம் பார்த்தார் ரசூல்லாவுக்கு மோத்து கிடையாது மோத்து கிடையாது அவர் ஒரு தேவகுமாரர் அவர் ஒரு தேவகுமாரர் என்று பேசப்பட்டிருக்கோம் என்னைக்கு வைக்கி அந்த உமர் எல்லாம் சொன்னதிலேயே விட்டிருந்தார் ரசூல்லாவுக்கு இறப்பு கிடையாது இறப்பு கிடையாது இறப்பு கிடையாது அதை தீர்ப்பு சொல்லாமல் விட்டிருந்தால் இறப்பு கிடையாது இன்னைக்கு நம்பப்பட்டிருக்கும் தேவகுமாரர் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் கடவுள் குமாரர் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் அல்ல காப்பாற்றினா இந்த சமுதாயத்தை அன்னைக்கு தீர்க்க தீர்க்கமான ஒரு முடிவு அரசியல் முடிவு அற்புதமான முடிவு எடுத்தார்கள் ரசூல் மோத்து உண்டு என்று நான் எதை சொல்ல வருகிறேன் என்றால் ரசூல் நாயி சொல்லவாலி சொன்ன அவர்கள் சொன்னதை எப்படி அருமையாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அந்த சாபாக்கள் இப்படி அந்த சகாபாக்கள் பெருமானார் செல்லவாரி சொன்னவர்கள் மீது மிகப்பெரிய அளவிற்கு மரியாதை வைத்திருந்தார்கள் அப்படிப்பட்ட அற்புதமான சகாபாக்கள் அவர்களைத்தான் நம்முடைய வழித்தோம் நம்முடைய முதல் வழிகாட்டிகளாக கொள்கிறோம் அவர்கள் ரசுல்லாமல அன்பு வைத்து அன்பு வைத்தது எப்படி தெரியுமா எவ்வளவு அன்பு தெரியுமா ஆச்சரியமா இருக்கு இப்படிலாம் அனுபவிப்பாங்களா ரசுல்லாவுக்கு நண்பர்கள் கொடுத்து வைத்தது பெரிய பெரிய அதிசயம் ஒரு சமயத்தில் நரிகள் நாயன் செல்வதாக பள்ளிவாசல உட்கார்ந்துருக்கிறான் நடு மத்தியான வேலை சரியான வெயில் பள்ளிவாசல்ல வெளியில் வந்து நின்று பார்க்கிறான் பார்க்கும்போது தூரத்தில் ஒருத்தர் குதிரையில் வந்துகிட்டு இருக்கிறார் மோட்டர்சைக்கிள் மாதிரி இந்த காலத்தில் அவங்க குதிரை தூரத்தில் இருந்து குதிரையில் ஒருத்தர் வந்துகிட்டு இருக்கிறார் அதை பார்த்த உடனே இவர்கள் சொல்றார்கள் குன் அபு ஹைசமா குன் அபு ஹைசமா வருவது அபு ஹைசமாக இருக்கட்டும் என்று சொன்னார் பெருமான எப்படியும் தூரத்தில் ஒரு ஆளை பார்த்தாங்கன்னா அவங்க கணிச்சிருவாங்க கணிச்சுட்டா அது அதுதான் அது மாத்திரமா ஆகிறார் எதை கணிக்கிறாரோ அதுதான் நடக்கும் தூரத்தில் பார்த்தோடனே குன் அபா ஹைசமா அபு ஹைசமா இவர் அபு ஹைசமா ஆகட்டும் என்று சொன்னார்கள் அபு ஹைசமா எவ்வளவு சகாபாக்கள் எவ்வளவு அனுபவித்திருக்கார்கள் என்று தெரியவில்லை பெருமானாருடைய சட்டங்களுக்கு கட்டுப்பட்டிருக்கிறார்கள் உத்தரவை மதித்திருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான சகாப கலப்பை இன்று விமர்சிக்கிறார்கள் என்பது வைத்திருக்கலான ஒரு செய்தி எவ்வளவு அன்பு குன் அபு ஹைசமான் உடனே அவர் கடைசியில் வந்தார் வந்தா பார்த்தா அபு ஹைசமா தான் இருக்கிறார் இப்ப நபிகள் நாயன் சலவாருக்கு கேட்டார்கள் என்ன அபா ஹைசமா இந்த நட்பி மத்திய வேலையில மத்தியான வேலையில இங்க வந்திருக்கீங்க என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டாங்க சொன்னாரு ஒண்ணும் இல்ல யார சொல்லலாம் நான் வீட்டுல தோட்டத்தில் உட்கார்ந்து இருந்தேன் எங்க வீட்டுல பின்னால தோட்டம் இருக்கு கிராமத்தில் உள்ளவர் குதிரையிலும் இருக்கிறாரு பக்கத்தில் தோட்டம் இருக்குது அந்த தோட்டத்தில் உட்கார்ந்து இருந்தேன் நல்ல நிழல் அருமையான நிழல் எங்க வீட்டுல யாருமே இல்ல அப்ப என் மனைவி வந்தா என் மனைவி அவ வந்தா வீட்டுல யாருமே இல்ல அவனும் அன்னைக்கு கொஞ்சம் நல்ல அழகாக ஆடைகளை உடுத்தி கொண்டு வந்தா 
பக்கத்துல ஜம்தம் தண்ணீர் வைக்கப்பட்டிருக்குது ஜம்தம் தண்ணி நல்ல குளிர்ந்து போய் இருக்குது தண்ணி தண்ணி குளிர்ந்து போய் இருக்குது நல்ல குளிர்ந்த தண்ணி மனைவியும் வந்தாங்க இதமா சூழ்நிலை எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு மனசு எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு மனசு தண்ணி குடிச்சாங்க தண்ணி உணர்ந்து கொடுத்தாங்க என் மனைவி கொடுத்தா அன்பா கொடுத்தா அதை எடுத்து நான் பருகினேன் பருகும் பொழுது திடீரென்று ஒரு யோசனை வந்துச்சு நம்ம அங்க குளிர்ந்த தண்ணி குடிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அங்க ரசூருக்கு தண்ணி கொடுத்த யார் இருப்பா இந்த மத்தியான வேலையில பெருமாளுக்கு தண்ணி யார் கொடுப்பா பெருமாளுக்கு தான் தொடர்ந்து இருப்பாங்க நம்பி மனைக்கோட உறவுகள் வர பொழுது உறவுகளுக்கான சூழலை வந்த பொழுது எனக்கு இது தேவையா ரசூல்லா தண்ணியா இருக்கிறாங்களே தண்ணி குடிக்க நினைக்கும் போது ரசூல்லாவுக்கு குடுக்க வேண்டி இங்க நான் தண்ணி குடிக்கணுமா என்று நினைத்து போட்டு வேகமாக ஓடி வந்துட்டேன் ரசூல்லா செலவா செல்லும் அவர்கள் சந்தோஷம் அடைந்தார்கள் வஸ்தாபுர் அல்லா உனக்கு மன்னிப்பானாக என்று சொன்னார் இது நமக்கு பார்த்த கொஞ்சம் ஓவராக தெரியும் மதினாவாசியும் <laughs> 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 இன்னும் அதை சுற்றி உள்ள கிராமவாசிகளுக்கும் ஒரு எச்சரிக்கை அவர்கள் ரசூலாவை விட்டு விட்டு தனியாக போகக்கூடாது ரசூல்லாவுக்கு இல்லாததை தாங்கள் ஆசைப்படவும் கூடாது ரசூல்லாவுக்கு இல்லாத தான் ஆசைப்படவும் கூடாது என்று அல்ல அவசரத்தை இறக்கிறார் தண்ணி குடிக்கும் பொழுது ரசூல்லா தண்ணி குடிக்கிறியே என்று நினைச்சு அப்ப எவ்வளவு அவர்கள் மீது அவர்களுக்கு பாசம் இருந்திருக்கிறது அந்த பாசம் இருக்குமானால் அவர்கள் உதவிட்டு வந்திருப்பார்கள் அது எந்த ஹுத்தாலும் அங்கீகரிக்கிறாங்க அப்ப ரசூல் அமல அவங்க எவ்வளவு அனுப்பி வைத்திருக்கிறார் கணியத்திற்குரியவர்களை திருக்குறாஞ்சி அல்லாஹு சஹாபாக்களை பற்றி புகழ்ந்து தாழ்றான் பல வசனங்கள்ல முகமது ரசூலுவான் எதிரிகளிடத்திலேத்தவர்களாக <laughs> தங்களுக்கடையிலே அன்புரியவர்களாக இருப்பார்கள் தராம் எப்படி பார்த்தாலும் இருப்பார்கள் அல்லாவுடைய சோதனையும் அல்லாவுடைய திருப்தியும் தான் தேடிக்கொண்டிருப்பார்கள் சீமாகும் தீ உருகி மன்னதற்கு அவங்க மோத்த பார்த்தாலே கைதாவுடைய அந்த தழும்பு தெரியும் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதற்கு தௌராத்திலையும் இவர்களை பற்றி புகழப்பட்டிருக்கிறது இங்கிலையும் புகழப்பட்டிருக்கிறது நம்மால் இகழ்றா நம்மால் இகழ்றா அல்லா தவிர தௌராத்திலையும் இவர்களை பற்றி புகழப்பட்டிருக்கிறது இங்கிலையும் புகழப்பட்டிருக்கிறது இவர்களுக்கு உதாரணம் தெரியுமா செழித்து கொழித்து வளர்கின்ற ஒரு கதிர்களை போன்று நல்ல கதிர் நல்ல மழை அழகாக அது கொழித்து வளர்கின்றது அதை பார்த்து விவசாயி பூரிப்படைகிறான் இன்னைக்கு நல்ல கண்டு முதல் கிடைக்கும் என்று சந்தோஷப்படுறானே அவர்கள் தான் சகாபாக்கள் அந்த சகாபாக்கள் அப்படி செழித்து கொழித்தவர்கள் ரசூல்லா மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள் இப்படி ஒரு நண்பர்கள் அல்லா எனக்கு தண்டாரே நல்லதால நம்மளே என்ன ரசூல்லாவுக்கு தண்பா ஆக்கல ஆக்கியிருந்தோம்னா ரெண்டு ஒன்று பார்த்தோம் எத்தனை சுண்ணத்தை விடுறோம் எத்தனை பொன்மொழிகளை உதாசீனம் பண்றோம் என்ன அனுப்பி வைத்திருக்கிறோம் 
சும்மா சொல்லாமல் அன்புறம் சொல்லுவான் வாய்ப்பையே சொல்கிறோம் ஆனால் உண்மையான அன்பு வைத்திருக்கிறோமா அல்லா சொல்வான் முகமது ரசூல்லா இது வந்து அல்லா பொதுவா சஹாபாக்களுக்கு உள்ள தன்மை போன்று சொல்வான் அவருடன் இருப்பவர்கள் என்று சொல்வான் ஆனால் அது ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒரு ஆளை சுட்டி காட்டுகிறது அவருடன் இருப்பவர்கள் என்பது அதுல அதுபக்கரை இல்லா அவர்களை சுட்டி காட்டும் ஏன்னா பெருமானார் கூடவே இருப்பார் புகையிலையும் இருந்தார்கள் பதில் இத்தகரத்தில் இரவில் கூடாரத்திலும் இருந்தார்கள் மண்ணறையிலையும் ஒன்றாக இருந்தார் கூடவே இருக்கக்கூடியவர்கள் ரோமாவ பயணம் அசித்தாவரல் குப்பார் எதிரிகளிடத்தில் கடிய சித்தம் படைத்தவர்களாக இருப்பார்கள் இல்ல ஹசர் குமர் இல்ல அவர்களை குறிக்கக்கூடிய செல் ரொஹமாவ பயணம் தங்களுக்கிடையிலே பாசமாக இருப்பார்கள் இல்ல ஹசர் உஸ்மான் அப்பான் இல்லாத குறிக்கக்கூடிய செல் சராகம் ருக்கான் சுஜதன் எப்பொழுது பார்த்தாலும் ருபூ சுஜூ செய்தவர்களாக இருப்பார் தொழுகையிலே இருப்பார்கள் அதில் அலியர் இல்லாத பெற்றுள்ள சார் அதில் அலியர் இல்லாத மீது ஒரு அம்பு பாய்ந்து விட்டது அம்பு அது உயரமான உடம்புல இந்த அம்பு பாய்ந்த ஒன்னும் பிடுங்க முடியல என்னவெல்லாமோ யோசிச்சு பார்க்கறாங்க அந்த அம்ப பிடுங்க முடியல உடம்பு வைரம் பாய்ந்த உடம்பு அதுல போய் இந்த அம்பு மாட்டிடுச்சு ஒரு யோசனையின் பரிக்கல கடைசியில் சொன்னாங்க நான் தகுதியில கட்டி தொழுகிறேன் அப்ப எடுத்து பாருங்க தகுதியில கட்டி விட்டார்கள் அதில் இல்லாத கட்டி தொழுகையில லைட் இருக்கும் பொழுது வெண்டையிலிருந்து ரோம உருவி போன்று உருவப்பட்டதாக வரலாறு சொல்லுது வெள்ளையிலிருந்து ரோபம் எவ்வளவு தொழுகையில லைட் இருப்பார்களே ஆனால் வைரம் பாய்ந்த உடம்பில் இருந்து அந்த அம்பை உருவ முடியாத அம்பை ரோமம் போன்று உருவி எடுத்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம் அந்த அளவிற்கு தொழுகையில் புனிப்பாக இருக்கக்கூடியவர்கள் என்று இந்த வசனம் பொதுவாக எல்லா சகாபாக்களுக்கும் உள்ள தன்மை ரசுல்லா உடனே இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள் ரசுல்லாவுக்கு எதிரிகளை கடுமையாக அவர்களுக்கு தனி எதிரிகளை பார்த்து கடுமையாக தாக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் ஆனால் சகாபாக்களுக்கு மத்தியில் அன்பு செலுத்தக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் எப்பொழுதும் தொழுகையாளர்களாக இருப்பார்கள் அல்லாஹுடைய திருப்தியும் ரமத்தில் தேடக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் என்று அல்லாஹ் புகழ்ந்து இவர்களை பற்றி திருவசனத்தை அருளி இருக்கிறான் அவர்பட்ட ஒரு அற்புதமான சகாபாக்களை நபிகள் நாயன் செல்லம்பாலுக்கு நம்ம உருவாக்கி இருக்கார்கள் எவ்வளவு பெரிய நண்பர்கள் ஒவ்வொருவருடைய வரலாற்றையும் சொல்வதாக இருந்தால் ஒரு காவி மனிதன் காதல் காவியம் அல்ல ஒரு ஆணும் பெண்ணும் காக்கக்கூடிய காதல் காவியம் அல்ல இது ஒரு ஆண் ஒரு ஆணை நேசிக்கக்கூடிய தன்னுடைய தலைவரை நேசிக்கக்கூடிய இந்த காவியம் இருக்கிறதே ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரம் காவியங்கள் எழுதலாம் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரம் காவியம் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு காவியமாக திறந்திருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட நண்பர்களை பெருமானார் சலவாரி அவர்கள் உருவாக்கி கொண்டு செல்லிருக்கிறார்கள் இந்த இஸ்லாமியத்தினுடைய முதல் குடி மக்கள் அவர்களை நாம் எப்பொழுதும் சிந்தனை கொள்ள வேண்டும் யாரா அவர்களை பொருந்திக் கொண்டதை போன்று எங்களை பொருந்திக் கொள்வாயாக அவ்வாகம் இருந்தான்னா கமார் உதித்தம் அவ்வாகம் இருந்தான்னா கமார் உதித்தம் அவ்வாகம் இருந்தான்னா கமார் உதித்தம் என்று நாமும் முயற்சி செய்து அவர்களுடைய பண்பாடுகளை நம்முடைய செயல்பாடு கொண்டு வந்து நூற்றுக்குறு பின்பற்றினார்களே வீணா போனார்களா நூற்றுக்குறு பின்பற்றினார்களே வீணா போனார்களா இல்லை வரலாற்றில் மிகப்பெரிய உயர் வைத்தான் அடைந்திருக்கிறார் இப்ப நாம மட்டும் இஸ்லாத்தின்படி நடந்தால் பின் வீணா போயிரும் நினைக்கிறமே இது என்ன நினைப்பு சரிதான ஒரு கேள்வி மனதுக்குள் எடுத்து எழுதி கொள்ளி எழுப்பி நான் விடைபெறுகிறேன் ரசுகுல்லாவை நூற்றுக்கு நூறு பின்பற்றினார்கள் வீணா போனார்களா பெரிய பெரிய கலெக்டராகவும் பெரிய பெரிய ஆளுநராகவும் பெரிய பெரிய அயல் நாட்டு தூதராகவும் பெரிய பெரிய விஞ்ஞானிகளாகவும் தான் அவர்கள் ஆனார்கள் ரசூல்லாவை நூற்றுக்கு நூறு பின்பற்றியதனால் அவர்கள் வீணா போகவில்லை இன்னும் சரித்திரத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறார்கள் ஆயிரத்தி நூறு ஆண்டுகளும் கூட குறிப்பிடப்படுகிறார்கள் அப்படிக்கு நாம் பேசுறமே முழுக்க முழுக்க அது இப்படி நடந்துகிட்டு இருந்தால் அந்த உலர்களும் வாழ முடியுமா என்று நினைத்தோம் என்றால் அது நிச்சயமே அறியாமையாகும் அவர்களை பார்த்தாவது நாம் எம் அஞ்சு சதவீதம் பின்பற்றினால் அஞ்சு சதவீத வெற்றியை பெறுவோம் நூறு சதவீதம் பின்பற்றினால் நூறு சதவீத வெற்றியை பெறுவோம் இதுதான் உண்மை இதுதான் சத்தியம் இதற்கு உதாரண புருஷர்கள் தான் இது சகாபத்தில் என்பதை மனதை ஏற்றுக்கொள்வமாக அல்லா அருள் பாலிப்பானாக வாக்குறுதாவனாக இருப்பில் ஆளுமை அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துள்ள சாலா பரக்கா நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று நமக்கு நல்ல பல உபதேசங்களை செய்த அதற்கு